गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू आज के एक क्लास में आप सबों का स्वागत है मुझे उम्मीद है कि आप सब घर पे हैं और सेफ हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज हमारा टॉपिक हम लोग मार्जिनलाइजेशन कर रहे थे सोशल मार्जिनलाइजेशन कर कि हम लोगों ने किया है आज हम लोग जानेंगे इम्पैक्ट ऑफ मार्जिनलाइजेशन ऑन चिल्ड्रेन यानी कि प्रभाव या फिर प्रॉब्लम्स जो हमारे मार्जिनलाइज बच्चों को होती है चाइल्ड को होती है उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे तो सबसे पहला जो हमारा प्रभाव है वो है हमारा डिस्क्रिमिनेशन विथ एस टी एस सी यानी कि एस टी एस सी के साथ भेदभाव एस टी क्या होता है शेड्यूल कास्ट और एस सी होता है एस सी होता है शेड्यूल कास्ट और एस टी होता है शेड्यूल ट्रेवल्स तो इनके साथ भेदभाव यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि एस टी एस बच्चे जो होते हैं यहाँ फिर भी अभी बहुत ही अच्छा हो गया रिलेशन इसमें भेदभाव बहुत कम होने लगे हैं पर पहले जो होता था एस टी एस सी बच्चों के साथ भेदभाव किया जाता था उनको स्कूल्स वगैरह में आने से भी उनको जब आते थे तो फिर उनको अलग से बैठाया जाता था उनको नीचे बैठाया जाता था उनको अलग अपना ही दरी लेके आना पड़ता था बैठने के लिए सो ये भेदभाव था डिस्क्रिमिनेशन विथ विथ एस टी एस सी ये इम्पैक्ट पड़ता था उन पर कि वो एस टी एस सी के साथ भेदभाव होता था नेक्स्ट है डिस्क्रिमिनेशन विद गर्ल्स बालिकाओं के साथ भेदभाव हमेशा से ये चला आ रहा है प्राचीन काल से कि लड़के और लड़कियों में भेदभाव होता है लड़कियां अगर कहीं और भी जाना चाहे पढ़ने के लिए तो वहां पे आप देख सकते हैं भेदभाव होता है ये मार्जिनलाइजेशन कर दिया जाता है अगर लड़का है तो उसे हॉस्टल में पढ़ने के लिए भेज सकते हैं बट लड़कियों को नहीं हो सकता है सिक्योरिटी पर्पस से भी बट ये पहले बहुत ज़्यादा होता था अब तो हम देखते हैं कि लड़कियां भी बाहर जाती हैं बाहर रहती हैं और बाहर से पढ़ाई भी करती हैं तो ये भेदभाव फिर भी एट्टी परसेंट है अभी भी है भारत में डिस्क्रिमिनेशन विथ गर्ल्स बालिकाओं के साथ भेदभाव नेक्स्ट है एजुकेशनल डिस्क्रिमिनेशन शैक्षिक भेदभाव शैक्षिक भेदभाव में भी बहुत ज़्यादा पाया गया है इसमें इम्पैक्ट कि लड़कियां हैं तो वो शैक्षिक जो डिस्क्रिमिनेशन है वो ज़्यादा देखा गया है कि लड़कियां हैं तो ज़्यादा शैक्षिक नहीं होंगी अगर ज़्यादा शैक्षिक हो गई तो उनके लिए सही वर्ड ढूंढना मुश्किल हो जाएगा ये बहुत सारे रीजंस है सेफ्टी अगर बड़ा अगर ज़्यादा पढ़ेगी तो पैसा ज़्यादा खर्च होगा और ज़्यादा खर्च होगा तो फिर शादी में फिर से लगेगा दहेज है तो ये सारी चीज़ें को एक आधार बना के इनको आधार ये करके उनकी जो एजुकेशन है शिक्षे शैक्षिक जो भेदभाव है अभी भी देखा जाता है मल्टीलिंगुअल डाइवर्सिटी यानी कि बहुभाषी विविधता बहुभाषी विविधता के कारण भी उसे एक मार्जिनलाइज कर दिया गया है आप देखेंगे कि जो Um, कुछ साल पहले uh, जो uh, बच्चे बाहर से पढ़ने आ बाहर इन द सेंस कि इंडिया के ही है और वो uh, बाहर से आउट ऑफ स्टेट से आते हैं uh, पढ़ने के लिए uh, किसी भी स्टेट में दूसरे स्टेट में तो उनके बीच में uh, क्योंकि उनकी भाषा थोड़ी सी अलग है तो उन्हें अलग कर दिया जैसे मल्टी डाइवर्सिटी के कारण उनको अलग रखा जाता है सपोज साउथ इंडियन कोई है जो यहाँ आ रहा है पढ़ने के लिए या यहाँ से कोई साउथ नॉर्थ इंडिया जा रहा है नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडियन जा रहा है कोई पढ़ने के लिए तो उसमें भी आप भेदभाव देखेंगे तो ये एक फिर ये एक इम्पैक्ट है जो हमारे मार्जिनलाइज चाइल्ड को प्रॉब्लम फेस कर करना पड़ता है नेक्स्ट है इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट ओइंग लैक एंड वोकेशनल ट्रेनिंग व्यावसायिक पर प्रशिक्षण की कमी के कारण बेरोजगारी में बढ़त बहुत सारे रीजंस हो सकती है कि वोकेशनल ट्रेनिंग्स वे नहीं ले पाते हैं जो आ, आ, जो मार्जिनलाइज बच्चे हैं जिसके कारण उनको अपने ही आ, जो उनके पूर्वज करते आ रहे हैं उसी को करने में मजबूर हो जाते हैं स्किल्स नहीं होने के कारण व्यवसायिक स्थलों पे उनको नहीं रखा जाता है तो ये एक रीज़न हो सकता है कि उनको मनी प्रॉब्लम हो सकती है फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं होने के कारण भी वो स्किल्स ग्रहण नहीं कर सकते थे जिसकी वजह से उनको 
अनएम्प्लॉयमेंट का सामना करना पड़ता था और साथ ही साथ उन्हें फिर स्किल्स ना होने के कारण उन्हें दोबारा अपने पूर्वज के खेती बाड़ी या कुछ जो भी काम है उस पर उनको चले जाना पड़ता था नेक्स्ट है इंक्री इंक्रीज पॉवर्टी गरीबी में इजाफा स्किल्स नहीं होने के कारण गरीबी में इजाफा हो, होता था इसमें बढ़ोतरी होती थी पॉवर्टी ज़्यादा होती थी और अभी भी बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पे ये इम्पैक्ट है नेक्स्ट है हाई ड्रॉप आउट रेट उच्च ड्रॉप आउट यानी कि हाई ड्रॉप आउट रेट अब बच्चे के पास अगर स्किल्स नहीं है अगर उसके पास फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है और लड़कियां हैं तो बाहर भी नहीं जा सकती तो इस वजह से क्या होता है कि ड्रॉप आउट रेट्स जो है वो मार्जिनलाइज बच्चों की ज़्यादा हो जाती है नेक्स्ट है पुअर सेल्फ कॉन्सेप्ट आत्म अवधारण में कमी वैसे बच्चे जो मार्जिनलाइज है उनकी जो आत्म सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो बहुत कम रह जाती है बहुत सारे स्किल्स नहीं होने के कारण किसी के साथ नहीं मिलने के कारण उनमें आत्मविश्वास की भी कमी हो जाती है तो ये भी एक इम्पैक्ट है डिप्रिवेशन ऑफ राइट्स एंड अदर फैसिलिटीज अधिकारों और सुविधाओं से वंचित अगर बच्चा ठीक से नहीं जानेगा ड्रॉप आउट हो जाएगा तो डेफिनेटली अपने राइट्स को नहीं पहचानेगा अपना अपॉर्चुनिटीज को नहीं पहचानेगा और जितनी फैसिलिटीज है उसको नहीं पहचानेगा और वो धीरे धीरे सारी जो सुविधाएं हैं उससे वंचित रह जाएंगे नेक्स्ट है हमारा लास्ट है अनहाइजेनिक लिविंग कंडीशंस अस्वास्थ्य रहने की स्थिति आप देखिएगा मार्जिनलाइज जो भी है या आपके घर पे जो वर्क करती हैं करती हैं या जो आपको हेल्प करती है आपके डोमेस्टिक वर्क में आपको हेल्प करती हैं उनके घर पे भी जाइएगा तो अनहाइजेनिक लिविंग कंडीशंस में रहते हैं जैसे कि उनको वॉशरूम नहीं मिलता है उनको खाने पीने का सही तरीका नहीं मालूम है तो ये मार्जिनलाइज हो जाता है तो मुझे उम्मीद है आज का जो टॉपिक है आप लोगों को समझ आ गया है यदि नहीं आया है तो आज हम लोग इसे क्लास में डिस्कस कर लेंगे धन्यवाद